Hey guys, this is Andre, a certified translator and a real estate concierge. This is an infotainment clip that's about uh, safety, safety in Belarus and in the first time about gun safety and about hobby shooting, should you feel like practicing or learning how to shoot. Uh, from my experience as that of a local, a local tour guide, uh, I would say that, that there is no gun problem in Belarus. Generally people don't have guns, they are mostly with the hunters and hunters mostly know what to do with the guns. The sphere is over-regulated, so the law is kind of not conducive really uh, to uh, getting a gun. Although the complications don't seem to be too bad and the steps taken allows you to become a hunter and to be a gun owner, be that a shotgun or a rifle, so that works mostly like that. If you're relocating and you want to bring a weapon, it brings around the problem of speaking the language. We'll discuss that with a gun shop owner later. That's about it. So, practice. As one contract killer in the movie said, let's practice, it's the best way to learn. Obviously, we are practicing with the more peaceful purposes in mind. And the first place to go is the most, let's say, European, Western standard place in town. It's called Sporting Club. A short ride from the city of Minsk, from the city center. It has a pretty good restaurant, which we'll probably shoot later. And it offers the infrastructure and the trainers that kind of come in with the rounds that you shoot. So let's go shoot some rounds, see how it works and see if you're gonna like it. I'll put down the link with the phone uh, and the website of the place. Make a booking before you go. Chicks on YouTube do it faster. Get off. So guys, we have run the drills, signed the papers, uh, collected some ammunition here, and we are in position. The sun is favorable, the wind so as well. I have a nice tactical hat, I guess I should hit them all. The place is quite popular, especially on weekends, so you wanna come on a prior booking, book one of these guns, depending on your preferences, and the instructor, should you feel one of them is a good pick for the shooting. Get off. Get off. <laughs> Get off. Ух ты, готов. Последний. Готов. 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 If you're an occasional guest, uh, if you're a random guest, it's uh, 320 rubles for 10 packs of uh, rounds. Uh, the uh, uh, subscriptions you can discuss with the office. They're pretty uh, nice uh, English-speaking guys. There are frequently foreigners here. Uh, generally, this whole thing is just uh, starting to develop in Belarus. It's not massive. It's the only place in the country of a kind outside Minsk. I haven't heard of such establishments. It has its own peculiar charm. I would say that would be an average okay for business partners. Maybe a change for your normal romantic routine. Something I'd highly recommend. Let's see two more places that will be more orthodox, but still they work if you are attending them as a shooting range for shooting. Stay with the channel. Thank you for watching.
Guys, where else to talk guns if not in the gun store? Meet Sergei. He owns a hunting shop in central Minsk near Komarovsky Food Market. Sergei, здравствуйте. Спасибо, что согласились ответить на пару наших вопросов. Самый первый вопрос, самый главный. Насколько тема безопасности в отношении оружия вообще является проблемой в Беларуси? Как у нас с этим вопросом обстоят дела? Ну, скажу, в плане безопасности проблем сильных нету. Особенно, если это касается стрелков, охотников и спортсменов. У них э, на должном уровне э, правила безопасности прописаны все. На соревнованиях при спорных вопросах сразу дисквалификации, и люди осторожно к этому очень относятся. Единственная проблема может быть э, сельскими охотниками, которые не прошли в свое время ну, обучение. Они могут выстрелить там на шорах по неясной видимой цели запустить картечь, которая запрещена на коллективных охотах. И вот из-за этого иногда случаются, к сожалению, случаи травматизма. Ну и бывает иногда, к очень огромному сожалению, и смертельные случаи. Я понял. Ну а если с повседневной точки зрения, допустим, нас, если посмотрят в США, там свои проблемы. У нас, насколько я знаю, в городах, в деревнях такой момент, как кто-то, кого-то, скажем так, купил оружие, пошел, застрелил. У нас же такого, в принципе, нет. Нет, такой проблемы у нас нет. У нас больше, это касается преступлений там, против общественности, больше страдает людей от ножей, ножей там, столовых, И от разбитых вредных. бутылок да, 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 и топоров. Крайне редко кто-то берется за оружие, которое у него находится официально. Сергей, скажите, а насколько доступно оружие, в принципе, людям среднего класса и людям среднего, среднестатистическим гражданам Беларуси? Насколько законодательство сложно в этом смысле и какие требования, насколько они строгие? Скажем так, любой человек, достигший 18-летнего возраста, у нас может получить право госудостоверения на право охоты, которое является основанием для получения разрешения для выдачи оружия. Это в основном на охотничье оружие, включая луки, Совершенно арбалеты наверное. и прочие да. штуки. Да, но если нету никаких медицинских противопоказаний и не было проблем с законом. То есть, то бишь, об... если люди были осуждены за тяжкие преступления, да. то будет проблематично. Если люди переезжают в Беларусь, иностранцы, как правило, аудитория англоязычная, я так понимаю, что для них будет сложновато легально здесь приобрести оружие, потому что они должны сдать этот экзамен на русском языке. Ну, единственная да, проблема – это языковой барьер. Но этот барьер, я считаю, что ну, любой человек, который поставит для себя цель получить оружие в стране в нашей, в которую он хочет приехать и жить, ну, проблема это небольшая, потому что в любом случае ему рано или поздно придется этот язык выучить, общаться с местными людьми. И все, никаких по закону, никаких при, припонов нету. Для этого можно посещать мою школу русского языка. Спасибо большое. Да. Скажите, а в Беларуси же нельзя приобрести пистолет обычному гражданскому человеку? Можно. Если он пять лет занимается пулевой стрельбой. Это речь идет тогда о спортивном оружии калибра не больше 5,6? Не больше 9 миллиметров. Не больше 9 миллиметров. Да. То есть, в принципе, это может быть э, какого Это плана? может быть пистолет Макарова. Он тоже является спортивным? ИШ-7001, да, его есть спортивная модификация. Можно револьверы приобретать у нас э, калибра 7,62. Но, есть, опять же, все для практической стрельбы, скажем так. В смысле повседневного какого-то ношения для целей самообороны это ну, сложно применимо, скажем так, потому что, во-первых, проблемы такой нет, проблемы так не стоит, и, во-вторых, нужно пять лет посещать стрелковую секцию, что тоже имеет определенную нагрузку на бюджет прежде всего. Сергей, люди, которые посещают Беларусь временно с целью туризма, охотничьего туризма, могут посетить ваш магазин в том числе. Что бы вы посоветовали им, на что бы посоветовали обратить внимание именно для приобретения у вас? Ну, расскажу, что наш магазин «Красный Бор», он самый большой, который есть вообще в этой республике нашей. У нас представлен широко ассортимент очень хорошей европейской одежды, американской одежды, точно так же и сегмент оружейный. Есть у нас еще сувенирная продукция, которая непосредственно изготавливается даже в нашем хозяйстве. Есть у нас люди, которые занимаются. Вот эти вещи вообще изготовлены, да, ручная работа в нашем же хозяйстве, и мы представляем это все в нашем магазине. Художники, что художники, ремесленники и так далее. Да, совершенно верно. Ясно. Спасибо большое за ответ на вопрос. Спасибо Будем вам, вас посещать. Что нас посетили. Well guys, sure enough this location should have been the best introduction to the video, but in Belarus the laws are fairly demanding, so if uh, you go, if you walk out of your home unholstered, that's already an offense. 
if you don't have your annual payment uh, for hunting uh, extended paid in time it's an offense if you load your unholstered gun in the hunting area uh, closer than 300 meters to a home boiling home it's an offense so the only place where I can parade like this in all the tactical gear and accessories with obviously unloaded gun for safety and everything that's this place which I love pretty much it's a conservatively appointed uh, a place in the east of Minsk uh, the range of Dutko Konstantin Dutko is the manager of, of this range to me by now it's the best uh, place in terms of the combination of location price and what it offers they have several uh, pieces of their own that I will try to film maybe shoot today they charge a few rubles per shot which is definitely better than just a boom at one of the tourist attractions uh, outside Minsk uh, and this is much closer than uh, the tourist attraction the place is off the beaten track so you'll be the only ones and the first ones to know where it is and well let's take a shot I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't want to get lost in the sanity. Gotta show them what I got, I'm competitive, you know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab, I want to chase a bag, I want a way I can change all the things I lack, I gotta face the facts, I gotta taste in that. Obsessed with the rest, I got an itch to scratch As you may have concluded, gun issue is not really an issue uh, the way it is in America, for instance, here in Belarus. Uh, it's a very safe country. Guns are in a fairly, under a, fair, a fairly straight control and people, though slowly, are getting there to learn what can be done with guns and what can't be done with guns. I mean the gun culture. We're different from the Western countries where hunting is a big deal, uh, like say Finland, like some states in the United States of America, uh, maybe a couple more European countries like Austria or Germany, where they're fairly uh, strict but also quite uh, massive in terms of hunting. There are hunting clubs, societies and everything. There's just a couple of uh, associations here in Belarus and the whole thing again is uh, fairly strictly uh, regulated. Uh, thank you very much for watching the video. I appreciate questions underneath, your feedback, your likes, your dislikes, maybe a couple of coins for donation. The, little, the links are underneath the video, just like my contacts. And hope to see you in Minsk someday. Thank you. Recreate wisely. This was Andre from Minsk. Cheers. See you soon.